హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హ్యాపీ సంక్రాంతి అండి అందరికీ ఆల్రెడీ సంక్రాంతి నిన్న అయిపోయింది ఈరోజు వచ్చి కనుమ కదా ఈ ఇది అంతా నిన్న మొన్న నేను షూట్ చేసిన బ్లాగ్ అనమాట అంటే మొత్తంగా నేనైతే షూట్ చేయలేదండి కొంచెం కొంచెంగా షూట్ చేశాను అది మాత్రమే నేను పెడుతున్నాను అనమాట నేను మొత్తం పండగ అది అంతా అయితే షూట్ చేసుకోలేదండి నేను ఇది వచ్చేసి భోగి రోజు మార్నింగ్ నేను గుమ్మానికి పసుపు కుంకుమ అది పెట్టుకునేది అనమాట దాని తర్వాత ఇంకా కొంచెం కొంచెంగా నేను ఏమేమి చేశానో చెప్తాను నేను ఆల్రెడీ ఫోర్ డేస్ అని ఫైవ్ డేస్ అయిపోయింది అనుకుంటా బ్లాగ్స్ ఏం చేయట్లేదు నాకు ఫుల్ కోల్డ్ అయిపోయి గొంతు అనేది సరిగ్గా లేదండి అసలు మాట్లాడడానికి కూడా క్లియర్గా లేదనమాట అందు గురించి నేను ఇంకా జ్వరము దానివల్ల జ్వరంగా ఉండే అసలు ఇంకా నాకు అసలు ఏది చేయలేదు నేను బ్లాగ్ చేయాలనిపించలేదు దాని తర్వాత నేను కొంచెం ఫ్రీ అయిన తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా నేను షూట్ చేసింది అది కూడా పెడదామ వద్దా అని షూట్ చేశాను కొంచెం కొంచెంగా చేసినవన్నీ యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇంకా ఇది వచ్చి అమ్మాయి ఇంటి దగ్గర మురుకులకి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను పిండి కలిపేస్తున్నాను పిండి కలిపేస్తే అమ్మాయి చేసేస్తుంది నేను కూర్చొని పిండి కలిపిస్తానని చెప్పాను అనమాట ఇంకా పిండి అది కలిపిన తర్వాత ఇంకా అమ్మ నిలిచాను అమ్మ మురుకులు అది చేసేస్తుంది నేను ఆల్రెడీ మొన్న చెక్క గేరలు అవి చేశాను కదా ఇంకా అవి ఇవి కొన్ని ఉన్నాయి ఇంట్లో ఇంకా అమ్మ మురుకులు చేసి పంపిస్తుంది కదా ఇంకా నేను సపరేట్గా ఇంకేం ప్రిపేర్ చేయలేదనమాట ఇంకా కొన్ని ఐటమ్స్ చేద్దామని కొన్ని తెప్పించి పెట్టుకున్నాను ఇంకా వచ్చి కోల్డ్ వల్ల నాకు ఇంకేం చేయబుద్ధి కాలేదు చేయలేదు ఇంకా దీని తర్వాత ఏంటంటే నేను ఇంకా నెక్స్ట్ డే పండగ రోజు ఏం చేశాను అన్నది చూపిస్తాను పండగ రోజు కూడా నేను మొత్తం అసలు ఏమీ షూట్ చేయలేదండి ఆ రోజు వచ్చి మా మామయ్యకి నైవేద్యం పెట్టుకోవాలి ఇంకా నైవేద్యం పెట్టాలంటే మా ఇంట్లో అయితే ఏంటంటే మా మటన్ తోటే పెడతాం అనమాట నైవేద్యము ఇంకా మామయ్యకి నైవేద్యం పెట్టాలని చెప్పే ఇంకా నేను మామయ్య మట్టుకు వంట రెడీ చేశాను అంతే ఆ రోజు ఇంకా మామయ్య మట్టుకే నేను రెడీ చేశాను అనమాట వంట అనేది బగార రైస్ చేసి మామయ్యకి మటన్ కర్రీ చేశాను నైవేద్యం పెట్టడానికని ఇంకా దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇంకింట్లో రొటీన్ వర్క్ ఉండేనండి ఇంకా అవి నేను అసలు ఏమీ చూపించలేదు మామయ్యకి పెట్టేసిన తర్వాత ఏంటంటే నైట్ పిల్లలకు వచ్చి బిర్యానీ చేశాను అనమాట మొన్న చికెన్ బిర్యానీ చేశాను కదా అది బాగా నచ్చింది వాళ్ళకి ఇంకా మళ్ళీ చేసుకుందాం నైట్కి చికెన్ బిర్యానీ చేసుకుందామని అంటే మొన్న వచ్చేసి నార్మలీ రైస్ తోటి చేశానండి ఇంక ఈరోజు వచ్చి పండగ రోజు వచ్చి బాస్మతి రైస్ తోటి చేశాను అనమాట బిర్యానీ అనేది ఎప్పుడైనా బాస్మతి రైస్ తోటి మనకు బాగా వస్తుంది ఏంటంటే మనము ఎప్పుడన్నా సడన్గా అనుకుంటే రైస్ ఆ టైంకి మన ఇంట్లో లేకపోతే నార్మల్ రైస్ తోటి చేసుకుంటాం కానీ ఇంకా నేను మురుకులు చేశాను అలాగే వచ్చి ఇవి వచ్చి మైదా పిండిది రవ్వ తోటి చేసినవండి ఇవి బిస్కెట్స్ లాగా కట్ చేసినవి ఇంకా అవి కూడా ప్రిపేర్ చేసాము అనమాట అమ్మలు ఇంటి దగ్గరే అవన్నీ చేసుకొని వచ్చి వచ్చేసాము ఇంకా ఆ రోజుకి అయితే అది అయిపోయింది ఇది వచ్చేసి పండగ రోజు అనమాట ఇక్కడ వచ్చి నేను బగారా చేశాను అలాగే మెంతి కూర మటన్ చేస్తున్నానండి మెంతకు అంతా ఒక కట్ట మెంతకు తీసుకున్నాను ఇది కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను నాన్ వెజ్ దాంట్లోకి ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చి హాఫ్ కేజీ హాఫ్ కేజీ ఎంత ఉంది మటను హాఫ్ కేజీ కట్టే కొంచెం ఎక్కువ ఉందేమో మరి ఇంకా మటన్ కర్రీకి ఇంకా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇంకా ఇక్కడ ఆనియన్స్ అవన్నీ వేసేసి వేయించేటప్పుడే మెంతి కూర కూడా దాంట్లోనే వేసుకోవాలి మెంతి కూర కూడా కొంచెం వేగిన తర్వాత అప్పుడు మటన్ అనేది వేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ అల్లం ఎల్లిగడ్డ కూడా ఫ్రెష్గానే దంచుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇంకా నేను రైస్ కుక్కర్లో రైస్ పెట్టాను రైస్ కూడా అయిపోయిందండి ఇంకా మటను కూడా రెడీ అయిపోయింది అనమాట ఇంకా వచ్చి వాటర్ పెట్టాను స్టవ్ మీద మా అమ్మాయికి ఇంకా ఆ లోపు వంట అయ్యే లోపు నేను వంట వంట అంతా క్లీన్ చేసుకున్నాను అనమాట మొత్తం క్లీన్ చేసి కొన్ని గిన్నెలు ఉంటే అన్నీ కడిగేసాను చాలా పని స్టాక్ పెడితే ఎక్కువ ఎక్కువ అయిపోతే అంత చేయడం కష్టం అవుతుంది అనమాట అందు గురించి ఎమ్మటే క్లీన్ చేసుకుందామని అలా పెట్టేశాను ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ పీటలాగా వేసుకొని దాని మీద ఫోటో అది పెట్టి మా అమ్మాయికి నైవేద్యం పెట్టాను అనమాట ఇంకా మా అమ్మాయికి నైవేద్యం అది పెట్టిన తర్వాత ఇంకా టైం వచ్చేసి లెవెన్ థర్టీ ఎంత అవుతుందండి ఇంకా ఆ రోజు ఇంకా అందరమే అప్పుడే భోజనం చేసేసాము ఇంకా ఆ రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ అది ఏమి సపరేట్గా చేయలేదు అనమాట ఇంకా అందరికీ భోజనం పెట్టేసాను అలాగే మటన్ 
వేసాక ఇంకా పక్కకి ఎగ్స్ కూడా ఉడకబెట్టాను అనమాట ఇంకా మటన్లో ఎగ్స్ కూడా వేసాను మా వారికి ఏంటంటే మటన్లో కైనా చికెన్ లోకైనా ఎగ్స్ ఉంటే ఇష్టము అందుకే చికెన్ అవి తెచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ ఎగ్స్ తెస్తారు అనమాట ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి మామయ్యకి నైవేద్యం పెట్టాను కదా అది అందరికీ ప్రసాదం లాగా కొంచెం కొంచెం వేస్తున్నాను అనమాట అందరికి కొంచెం కొంచెం వేసుకొని లాస్ట్కి ఎవరు తింటామో ఆ ప్లేట్ తీసుకొని తినేస్తాము ఇంకొచ్చి మా హస్బెండ్ లాస్ట్కి తింటానన్నారు అందుగురించి మేము వేసుకొని తినేస్తున్నాము ఫస్ట్ పెట్టిన వాళ్ళందరికీ వేసి ఇచ్చేస్తున్నాను కొంచెం లంచ్ అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం కొద్దిసేపు వచ్చి రెస్ట్ అది తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా నైట్ వచ్చి ఈవినింగ్ వచ్చి ఇంకా బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేద్దామని ఇంకా వచ్చేసి ఇక్కడ రైస్ నానబెడుతున్నానండి ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక ఒక డబ్బాడు తీసుకున్నాను అనమాట బాస్మతి రైసు నేను ఏ డబ్బాతో తీసుకున్నాను ఆ డబ్బాతో వాటర్ వేస్తున్నాను మీకు చూపిస్తాను ఈ రైస్ అనేది నానబెట్టి పక్కకు పెట్టేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఈ బిర్యానీ వచ్చేసి ఎప్పుడు చేసే బిర్యానీ లాగా కాకుండా ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా చేసుకోవచ్చు అండి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి సడన్గా అనుకొని మనం చేసుకుంటాం కదా అప్పుడు ఎలా చేసుకుంటామా అన్నది చూపిస్తాను ఇది డైరెక్ట్గా చేసేసుకోవచ్చు మనం అన్ని కలిపి పెట్టుకునే అవసరం ఏమీ లేదు ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక గిన్నె తీసుకున్నాను ఆ గిన్నెలో నేను ఒక స్పూను కొంచెం పెద్ద స్పూన్ అండి దాంతో దానుడు నెయ్యి వేసాను తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఎంత బిర్యానీలోకి ఎంత ఆయిల్ పడుతుందో చూసుకొని దానికి సరిపడా ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసిన తర్వాత మనము బిర్యానీ మసాలాలు ఉంటాయి కదా లవంగ చెక్క అవన్నీ అవి కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నానండి ఈ ఆయిల్లో తర్వాత వచ్చి ఆనియన్స్ పచ్చిమిరపకాయలు అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది కొంచెం వేడి కాగానే ఫస్ట్ మసాలా యాడ్ చేసుకుందాం మనము లవంగ చెక్క ద మరాఠీ మొక్క పువ్వు అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ వేస్తున్నాను అనమాట అలాగే బిర్ బగార ఆకు కూడా వేస్తున్నాను ఈ మసాలా అంతా వేసిన తర్వాత మనం వచ్చి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేశాను అలాగే కొత్తిమీర పుదీనా టమాటా కూడా తీసుకున్నానండి నేను ఏమేమి వేస్తుంటానో అవన్నీ చూపిస్తాను మీకు ఆల్రెడీ మొన్న వీడియోలో బిర్యానీ పెట్టినప్పుడు చూపించాను కదా కాకపోతే అదంతా ఒకసారి కలిపి మనం పెట్టేసుకుంటాము ఇది ఏంటంటే డైరెక్ట్గా చేసేసుకోవడం అనమాట డైరెక్ట్గా ఎలా చేసుకుంటామన్నది చూపిస్తున్నాను నేను ఇది కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి కానీ టేస్ట్గా వస్తుంది ఎవరికైనా నచ్చితే కంపల్సరీ ఇలా ట్రై చేయండి ఒకసారి ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు దీంట్లో అన్నీ చూపించాను అల్లం ఎల్లిగడ్డ వేసింది ఒక్కటే క్లిప్ మిస్ అయిపోయింది ఇక్కడ వచ్చేసి పుదీనా కొత్తిమీర కరేపాకు అన్నీ వేసుకోవాలి ఇవన్నీ బాగా వేగిన తర్వాత నేను దీంట్లోకి హాఫ్ కేజీ చికెన్ వేసాను హాఫ్ కేజీ రైస్కి హాఫ్ కేజీ చికెన్ యాడ్ చేశానండి ఇక్కడ అంటే ఇది వచ్చేసి నైట్కి అనమాట ఆల్రెడీ మార్నింగ్ ది బగార రైస్ అవి కూడా ఉన్నాయి మటన్ రైస్ కూడా ఉంది ఇంకా పిల్లలు ఇదే చేసుకుందాం అనే వరకు ఇంకా సరేలే వేడి వేడిగా చేసుకుందామని ఇంకా అప్పుడుదప్పుడు చేసేసుకుందాం అనమాట అందు గురించి నేను ఇంకా ఏమీ కలిపి పెట్టలేదు ఇక్కడ వచ్చి చిన్న సైజులో రెండు టమాటాలు కూడా తీసుకున్నాను అవి కూడా కొంచెం బాగా మగ్గించుకుంటున్నాను అనమాట ఇక్కడ దాంట్లోకే కొంచెము ధనియాల పొడి వేసానండి అలాగే ఒక స్పూను బిర్యానీ మసాలా వేసాను ఇవి కూడా బాగా మగ్గించుకోవాలి దీంట్లో ఇది అంత చికెన్ వేయకముందే మనం ఈ టమాటాలన్నీ కొంచెం మగ్గించుకోవాలన్నమాట ఇవి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత మనం చికెన్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుందాము 
అలాగే వచ్చి పసుపు కూడా యాడ్ చేశానండి ఆల్మోస్ట్ మనం బిర్యానీలోకి ఏమేమి వేస్తామో సేమ్ అన్నీ ఒకటే అనమాట వేసేది కాకపోతే ఏంటంటే ఇవి డైరెక్ట్గా వేసుకుంటున్నాం అంతే తేడా ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లోకి వచ్చి నేను చికెన్ కూడా యాడ్ చేసేసాను ఇది చికెన్ అనేది ఒక్క ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఇది బాగా చిన్నగా స్టవ్ పెట్టుకొని బాగా మగ్గించుకోవాలండి ఈ మసాలా పడే వరకు ఇంకా దీంట్లోకి వేసుకునే మసాలా అంతా వేసేసుకున్న తర్వాత మనం పెరుగు నిమ్మకాయ కూడా దీంట్లోనే పిండేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు వచ్చి సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పటివరకు సాల్ట్ యాడ్ చేయలేదండి ఇక్కడ చాలామంది ఏంటంటే కొంతమంది సంక్రాంతి రోజు తింటారు నాన్ వెజ్ ఇంకొంతమంది ఏమో కనుమ రోజు తింటారు కదా సంక్రాంతి రోజు తినరు కొంతమంది మేమైతే సంక్రాంతి రోజు తింటామండి భోగి రోజు ఒక్కరోజు మాత్రమే తినమన్నమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి చికెన్ ఇలా బాగా వేగింది కదా ఇప్పుడు దీంట్లోకి వచ్చి గరం మసాలా పౌడర్ వేసాను అనమాట నేను అది కూడా ఒక స్పూను అంత వేసాను తర్వాత వచ్చి ఇంకా బిర్యానీలోకి సరిపడా కారం యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక స్పూన్ వేసానండి తర్వాత కొంచెం వేసాను అనమాట అంతే ఇదంతా ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోవాలి ఇది కొంచెం కలిసిపోయిన తర్వాత దీంట్లోకి పెరుగు యాడ్ చేసుకుందామండి ఇప్పుడు మనకి పెరుగు వేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా ఉడికించుకోవాలన్నమాట ఆ పెరుగు ఫ్లేవర్ అనేది పీసెస్కి అంతా బాగా పట్టే వరకు మంచిగా జ్యూసీగా తయారవుతుంది కదా అప్పుడు మనకి రైస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ పెరుగు యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఈ పెరుగు కొంచెం కొంచెం మగ్గిన తర్వాత అప్పుడు మనం నిమ్మకాయ కూడా దీంట్లోనే ఒక నిమ్మకాయ కూడా పిండేసుకుందాము అప్పుడు అంటే మనకు చేదు అనేది రాదనమాట ఆ టైంలో పిండుకుంటే ఇది బాగా కలిసిపోయిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో మనకి బాగా కలిసిపోతుందండి పెరుగు నేను పెరుగు వేసినప్పుడు కొంచెం స్టవ్ చిన్నగా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో మనకి ఇలా మంచి కలిసిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది కలిసిపోయింది కదా కొంచెం స్టవ్ చిన్నగా చేసుకుని దీంట్లోనే నేను ఒక నిమ్మకాయ పిండేసుకున్నాను కొంచెం పెద్ద సైజు నిమ్మకాయ అండి ఇది పెద్ద సైజు నిమ్మకాయ ఒక నిమ్మకాయ పిండాను అనమాట మొత్తము ఇది పిండిన తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ మనకి మంచిగా కలుపుకుంటే ఇది పీసెస్ బాగా పడుతుంది కదా పులుపు అనేది తర్వాత ఇంకా నేను రైస్ యాడ్ చేసేసి ఒక డబ్బా వేసాను నేను రైస్ ఆ డబ్బాతోటే నేను ఒక డబ్బా వాటర్ వేసాను అలాగే ఇంకొంచెం వేసాను అనమాట ఒకటికి ఒకటిన్నర అంటారు కదా నేను కొంచెం తక్కువ వేసాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రైస్ నానబెట్టి ఉంచాను ఒక పదిహేను నిమిషాలు నాన ఎంది రైస్ అందు గురించని నాకు అలాగైతే కరెక్ట్గా వచ్చిందండి లేకపోతే మెత్తగా అయిపోతుందని ఇంకా నేను వేయలేదు అనమాట నేను చాలా మట్టికి కుక్కర్లో అలా చేస్తాను ఇది డైరెక్ట్గా ఇంకా గిన్నెలోనే చేశాను ఈసారి ఇప్పుడు నిమ్మకాయ కూడా వేసిన తర్వాత కొంచెం బాగా ఉడికింది కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి రైస్ నానబెట్టాను కదా వాటర్ తీసేసి ఇంకా రైస్ అనేది నేను దీంట్లో యాడ్ చేసేస్తాను చూసారు కదా పదిహేను నిమిషాలు నానబెడితేనే బాగా నానింది రైస్ ఇంక వేసేసిన తర్వాత మనము సాల్ట్ ఒక్కసారి వాటర్ వేసిన తర్వాత సాల్ట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలండి చెక్ చేసుకొని మనం ఇంకా మూత పెట్టి ఉడికించుకోవడమే అనమాట ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మంచిగా స్టవ్ పెద్దగానే పెట్టి ఉడికించుకోవాలి తర్వాత కొంచెము మనకి సగం రైస్ ఉడికిన తర్వాత అప్పుడు స్టవ్ చిన్నగా చేసుకొని ఉడికించుకోవాలన్నమాట అప్పుడైతే మనకి రైస్ అనేది మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది కుక్కర్లో కాకుండా డైరెక్ట్గా చేసుకుంటున్నాం కదా మనకి బాగా ఉడికింది కదా ఇప్పుడు ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే మనకు అవుతుంది అనమాట ఈ టైంలో ఏంటంటే నేను కొంచెం ఫుడ్ కలర్ కలిపి వేస్తున్నానండి మీ దగ్గర ఒకవేళ కుంకుమ పువ్వు ఉంటే అది కలిపి వేసుకోండి ఇప్పుడు ఇది మనం కొంచెంగానే వేసాను ఇది కొంచెం వేసిన తర్వాత ఒక్క స్పూన్ నెయ్యి అలా వేసేసుకొని ఇంకా మూత పెట్టేసుకొని ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ అలా స్టవ్ చాలా చిన్నగా పెట్టుకొని మగ్గించుకోండి అది మంచిగా దానికి బాగా ఫ్లేవర్ అనేది బాగా పడుతుంది అనమాట దాని తర్వాత ఇలా ఓపెన్ చేశారంటే పర్ఫెక్ట్గా రైస్ అయిపోతుంది ఇంక అంతే ప్లేట్లోకి తీసుకొని తినేయచ్చు అనమాట నేను కరెక్ట్గా వేసిన వాటరు కరెక్ట్గా సరిపోయిందండి అందుకే రైసు మనకి ఇలా వచ్చింది కొంచెం ఎక్కువైనా కూడా మెత్తగా అయిపోతుంది అనమాట 
చూశారు కదా సడన్గా అనుకొని ఒకవేళ ఎమ్మటే అనుకొని చేసుకోవాలనుకుంటే చికెన్ నానబెట్టలేదు అలా అనుకుంటే ఇలా కూడా చేసుకోండి చాలా బాగా వస్తుంది నేను చాలాసార్లు చేశాను అనమాట కంపల్సరీ మీరు చెయ్యండి వేస్ట్ అయితే కాదనమాట చాలా బాగా వస్తుంది ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేసి చెప్పండి నచ్చితే లైక్ షేర్ అన్నీ చేయండి ఎవరైనా మొదటిసారి ఛానల్లోకి వస్తే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్